നമസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു വിപത്ത് പിടിമുറുക്കുന്ന വാർത്ത പല രീതിയിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തത്വമൈ ന്യൂസ് അതെല്ലാം വാർത്തയായി നൽകുന്നുമുണ്ട് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ മറ്റു പല അസന്മാർഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള മതപരിവർത്തനം നിയമവിരുദ്ധമായ രാജ്യത്താണ് ഭാരതത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകളും സൂചനകളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഈ വാർത്തയ്ക്കടിയിലൊക്കെ ഞാനാണ് വാർത്ത ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്രയേറെ അസഭ്യ പദപ്രയോഗങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളുമാണ് വരുന്നത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല തുടർച്ചയായി ഇതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ലവ് ജിഹാദും മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു രൂപം വന്നിരിക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ ബൈബിളുകൾ സ്കൂളുകളിലുമൊക്കെ ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി ബൈബിൾ തരികയും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പുറമെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുറാനും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സാരാംശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം കാരണം ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയും മനുഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല വശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മതപരിവർത്തനം നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം അതുപോലെയുള്ള ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട് നീളെ വീട് നീളെ കയറിയിറങ്ങി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ മതപരിവർത്തന ലോബി അത് ക്രിസ്ത്യൻ മതപരിവർത്തന ലോബി ആയാലും മുസ്ലിം മതപരിവർത്തന ലോബി ആയാലും അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി ഖുറാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഫ്രീ ആയി നൽകിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഫ്രീ ആയി നൽകിക്കൊള്ളൂ ഞാനടക്കം ഖുറാനൊക്കെ പല പല ഒരു വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് ഫ്രീ ആയി ഖുറാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഖുറാൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് അത് തുടർന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് അവരെ പലതരം പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തന മേഖല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർക്കൽ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എന്ന ഒരു ആരോഗ്യപരമല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സയ്യിദ് ഇബിൻ ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ അറിയില്ല ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർക്കൽ ആണ് ഇയാളുടെ തൊഴിൽ ഇതിന് പല സംഘടനകളും ബംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ലക്ഷ്യം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റി മുസ്ലിം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബംഗളൂരുവിലൊക്കെ ധാരാളം മലയാളികളും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു നടന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോബി ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്ക് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു ലോബി അവിടെ ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റു മറ്റു മതങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി മതം പഠിപ്പിച്ച് അവസരം കിട്ടിയാൽ നാട്ടിൽ തന്നെ പോയി ഈ മതം വളർത്തി അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അനാരോഗ്യകരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഒരുപാട് മത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇയാൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതുപോലെ ഹിന്ദു മിഷൻ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഈ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പലതും പല തരത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടികൾ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും നല്ല വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ അത്യാഡംബര
അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം പ്രീച്ചർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാം എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഒരു യുവതയുടെ മുഖമാണ് ഈ മതമാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ബംഗളൂരു പോലീസും ബംഗളൂരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബംഗളൂരു കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇത് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത് എൻ ഐ എ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഏജൻസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും ഒക്കെ ഹൈദരാബാദിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനും ജോലിക്കുമൊക്കെ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വല വീശിപ്പിടിക്കാൻ ഫ്രീ ഖുറാൻ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ഖുറാൻ നൽകിക്കോളൂ എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാനും വാങ്ങും തീർച്ചയായും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഖുറാനൊക്കെയുണ്ട് ഖുറാനും ബൈബിളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അവരുടെ അത്രയും വലിയ പാണ്ഡി പാണ്ഡിത്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ വലയിലാക്കുന്ന മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ലൗ ജിഹാദിൻ്റെ വലയിലാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലോബിയാണ് വലിയ റാക്കറ്റാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ് കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ശൃംഖല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മതപരിവർത്തനമില്ല അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ അധികാരികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സൂക്ഷിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്